সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি আমি শাকিলা মতিন মৃদুলা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় নির্মাতা এস এম সালাউদ্দিনের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমে চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি ধানমন্ডির ই এম কে সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফারহানা ইয়াসমিনের চিত্রকলা প্রদর্শনী সকাল সাড়ে নয়টা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে সাতাশ অক্টোবর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এন টিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির অনুষ্ঠানমালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে অনুষ্ঠান বিজ টাইম রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে আদিবাসী মেজানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক মিস্টার টেনশন আচ্ছা ভাইয়া এখানে যে একটা মেয়ে আছে রুম কি ও কি আমার থেকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর তোমাকে দেখে গে রুম কি রুম কি কেন এই কথা বলছো কেন না এমনি আর কি বুঝতে পেরেছি মানে যুবরাজ তোমাকে একটু অন্য রকম বিহেভ করছে তো না ভাইয়া দুই বছর আগে সামান্য ঝগড়া নিয়ে ও এতটা সিন ক্রিয়েট করছে আমি বুঝতে পারছি না অন আমি যে এরকম একটা হুনবি তোর কাছে যে তুই দিয়া ম্যাডামটা ভালোই লাগে মিষ্টি লাগে তুই হারে বিয়ে করবি আলহামদুলিল্লাহ খাজুর খা এবং এই ডিসিশন ফাইনাল না 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 আমি তারে বিয়ে করব মুকিলা আমি তো তাকে বিয়ে করতে পারি না আমি যদি আইরুল গাজর বিয়ে করে তাহলে অবশ্যই মুনিয়া বাক্কি কে বিয়ে করব আমার 10 লাখ টাকা গেছে যাউক ভাই টেকার গাঙ্গালে আইরুল গাজর নাই আমি মুনিয়া বাক্কি কে বিয়ে করব আপনি দিয়াকে বিয়ে করে আমার ফটটা ক্লিয়ার করে দাও কা দিয়া রে বিয়ে দুইটা খাজুর হনে খাবে ডিসিশন ফাইনাল মুনিয়া বাক্কি আমি বিয়ে করব তুই দিয়া ম্যাডাম দিয়ে বিয়ে করবি কনফার্ম খাজুর খা ডিসিশন ল বিসমিল্লাহ করে খাজুর খা আকর চাবা 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 সেটা কি লেখা চাবা রাত 9টায় প্রচার হবে একক নাটক আপ ছায়া সামির সাহেব কি বসে আছেন जहांगीर चौधरी प्रयोजन लोकसंगीत अनुष्ठान गान प्रचार हमचुअल फैंटासि धारा नाटक माय मसनद प्रिय दर्शक आज के अतिथि जनप्रिय निर्मता एस एम सालाउद्दीन चलु कथा बोली तरह संगे शुभ सन्ध्या শুভ সন্ধ্যা আপনি এবং এনটিভি সকল দর্শককে ভালো আছেন হুম ভালো আছি নিশ্চয়ই অনেক বেশি আত্মতৃপ্তি কাজ করছে কেননা আপনি বাংলাদেশে প্রথম স্পেশাল ইফেক্ট দিয়ে নাটক নির্মাণ করছেন এবং পরপর দুটি প্রথমটিও ডালিম কুমার ছিল যেটা এনটিভিতে প্রচারিত হয়েছে এবং এখন শুরু হয়েছে এনটিভিতে প্রচারিত হচ্ছে মায়া মসন নিশ্চয়ই আত্মতৃপ্তির জায়গায় অনেক বেশি সন্তুষ্টি কাজ করছে এটা অবশ্যই আর বেশি সন্তুষ্ট হব যখন আসলে আমাদের দর্শকরা আমাদের মধ্যে আমাদের টিভি আমাদের নাটক দেখার অভ্যাস করবে আমরা গত কিছুদিন ধরে বা গত কয়েকটা বছর ধরে খুব খেয়াল করছি যে আমাদের দেশের নাটক বিশেষ করে আমাদের দেশের টিভি চ্যানেল বা নাটকগুলো আমরা তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের মানুষরা কম দেখছে তো সেই জায়গা থেকে হয়তো হতে পারে যে বিভিন্ন কারণে সেটা হতে পারে তা আমরা তখনই অনেক আত্মতৃপ্ত পাবো বা অনেক ভালো লাগবে 
যখন তো যখন আমাদের নাটকটা সকলে দেখবে তো আমরা আশা করি যে নাটকটা অনেকেই দেখবে কারণ নাটকটা দেখার জন্য কিছু সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে এবং একটা নাটক যখন দেখা হয় দেখে তখন মানুষ অনেকটা চিন্তা করে দেখে এবং সেটা কিন্তু যুগের সঙ্গে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনটা দেখা যাচ্ছে যে আশির দশকে এক ধরনের নাটক চলছে নব্বইয়ের দশকে এক রকম দুই হাজার দশকে মিলেনিয়ামে এসে এক রকম সো ওই জায়গা থেকে আসলে আমরা যারা নির্মাণ করি তাদেরকে প্রতিনিয়ত দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে হবে আমরা চেষ্টা করেছি যে একটা সেক্টরে যে ফ্যান্টাসি এবং আপনার হচ্ছে অলৌকিক কিছু বা অতীতের কিছু বা ভবিষ্যতের কিছু দেখার একটা বিশেষ দর্শক আছে কারণ টেলিভিশন বক্স হচ্ছে স্বপ্নের মতো আমরা স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি স্বপ্নে আমরা নর্মালি সাধারণ লাইফের চাইতে একটু বেশি কিছু আশা করি স্বপ্নের আমার প্রিয় মানুষকে অনেক সুন্দর লাগে স্বপ্নে আমার প্রিয় মানুষকে হয়তো একটু বেশি অন্য রকম কাপড়ে দেখি অন্য সুন্দর শাড়িতে দেখি বা যেটা আমি দিতে পারি না সেইটা আমি আমার স্বপ্নের মানুষগুলোকে দেখতে পাই সো টিভি বক্স হচ্ছে টেলিভিশন বক্স হচ্ছে স্বপ্নের মতো সো আমরা আমাদের বাস্তব জীবনের চাইতে টিভিতে আমরা যা নই তা দেখতে বেশি পছন্দ করি এই কারণেই দেখা যায় যে আমরা আমরা আমাদের সাথে যাতে অনেক ক্ষমতা সুপার হিরোদের স্পাইডার ম্যানকে আপনার আলাউদ্দিনকে আমরা সিন্দাবাদকে বা ইভেন আমার হিরো যদি আমার শাকিব খানও হয় তাদেরকে অনেক ফাইট করে ঠিক আছে কারণ ওরা আমার চাইতে শক্তিশালী সো টিভিতে আমি আমার নিজের জীবনের গল্প দেখতে যতটুকু না পছন্দ করি তার চাইতে বেশি পছন্দ করি আমার হিরোদের গল্প দেখতে সো সেই জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা করেছি যে এই দশকের দর্শকরা আসলে ফ্যান্টাসি দেখতে অনেক পছন্দ করে সেই জায়গা থেকে আমরা আসলে প্রথম আমরা চেষ্টা করেছি যে একটা ফ্যান্টাসি কিছু করার আমরা এই কারণে অনেক টিভি চ্যানেলে প্রথমে গিয়েছি যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে তারা প্রথমে হয়তো আমাদের গ্রহণ করে নাই তো পরবর্তীতে একদিন হঠাৎ করে আমি কামাল স্যারের কাছে আসি এন টিভিতে এসে বলি স্যার এরকম আমরা একটা ফ্যান্টাসি ড্রামা করব তো সো আপনারা এটা রাজি কিনা তো আমাদের যখন বাজেটের কথা জিজ্ঞেস করলাম যখন বাজেটের কথা বললাম তখন বললো যে দেখা সালার দিন যে আমরা বাংলাদেশের যে মার্কেট বা স্ট্র্যাটেজি সেই বাজেটের জায়গা থেকে আমরা একটা টিভি এই এত টাকায় কিনতে পারবো না আমি খুব আশাহত হয়ে চলে গিয়েছিলাম তারপরে আমরা দীর্ঘদিন একটা মানে কি করি যে কারণ অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স খুব ব্যয়বহুল আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে পৃথিবীর যত ব্যয়বহুল মুভি সবগুলো অ্যানিমেটেড মুভি প্যারেট অফ দ্য ক্যারাবিয়ান অ্যাভাটার লর্ড অফ রিং এগুলো সবগুলি ব্যয়বহুল সেটা সম্ভব করলেন কীভাবে আমার বড় ছেলে ও কম্পিউটার নিয়ে আমার চেয়ে বেশি অ্যাডভান্স তো ওকে আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম ও তখন আমাকে একটা ওয়ার্ক ফ্লো ক্রিয়েট করলো আমি তো অবাক ও খুবই মানে অত বড় নয় বড় ছেলে খুব বড় নয় ও ক্লাস নাইনে পড়ে মানে স্ট্যান্ডার্ড নাইনে পড়ে ও আমাকে একটা থিওরি করলো যে যে আমরা যদি রিয়েল টাইম আমাদের অ্যানিমেশন মুভির সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে রেন্ডারিং টাইমটা একটা এক সেকেন্ড রেন্ডার হইতে কখনো দশ থেকে বারো দিন সময় লাগতে পারে তখনও আমার এইটার কারণেই ব্যয়টা বেড়ে যায় তো আমরা তখন আমার ছেলে আমাকে বললো যে রেন্ডারিং তুমি রিয়েল টাইম করে ফেলতে পারো তুমি এই প্রযুক্তিটা ব্যবহার করো এই ওয়ার্ক ফ্লোটা ব্যবহার করো তখন রেন্ডারিংয়ে কোনো টাইম লাগবে না এটা ইটস অলসো রিয়েল টাইম তারপরে আমরা আবার প্রাণ পেলাম এবং আবার শুরু করলাম যে এবার দেখি কম আমাদের কম বাজেট না মানে আমাদের তুলনায় আমরা যে দেশে বাস করি সে দেশের মার্কেট তো আমাদেরকে চিন্তা করতেই হবে সেই মার্কেটের বাস্তবতা চিন্তা করে আমরা একটা বাজেটে নিয়ে আসলাম এবং আবার এসে কামাল স্যারকে বললাম তখন ঈদে আমাদেরকে তিনি প্রস্তাব দিলেন যে আমরা একটা সাত পর্বের একটা ড্রামা সিরিয়াল করবো এরকম ফ্যান্টাসি করেন তখন কি করবো আমরা তাহলে ডালিম কুমারটাই করি স্যার আমরা তখন ডালিম কুমার নামে একটা নাট মানে ফ্যান্টাসি পুরো আমাদের যে ডালিম কুমারের গল্পটা ছিল তাকে একটু আধুনিক করে আমরা আসলে এই সিরিয়ালটা ড্রামাটা করলাম ঈদে আই থিঙ্ক আমার মনে হয় যে সকলে সেটা পছন্দ করেছে বিশেষ করে যারা এই যে টিভিকে স্বপ্নের মতো দেখতে চায় তাদের কাছে অবশ্যই এটা পছন্দ হবে কারণ স্বপ্ন হয় ভবিষ্যতের হয় অথবা অতীত হয় স্বপ্ন কখনো বর্তমানের হয় না তো তারপর থেকে তারপরে আসলে হচ্ছে এটা ছিল সম্ভবত রোজার ঈদ তারপরে আবার কুরবানির ঈদে আমাদেরকে বলা হলো আর একটা ড্রামা করতে সেটা হচ্ছে যুবরাজ নাম সেটাতে নিলয় ছিল আমাদের নিলয় ছিল সেটাও ফ্যান্টাসি এটা একটা মানে রাজকুমারীর গল্প আপনার এটা কমন গল্প যে একটা রাজকুমারীকে অভিশাপ দিয়ে বানুর বানিয়ে দেওয়া হয় তাকে আবার এই গল্পটা নিয়ে আমরা আবার যুবরাজ করি যুবরাজের সাকসেসের পরে তখন কামাল স্যার এবং খোকন ভাই আমাকে প্রস্তাব করে যে আমরা একটা সিরিয়াল করব যদিও ওই কন্টেন্টটা অনেক কঠিন এবং টাফ একটা ব্যাপার কারণ আমরা নর্মালি যে নাটকটা করি তার চাইতে আলাদা কারণ একটা ভার্চুয়ালি সেট ক্রিয়েট করা এবং একটা গ্রিন আমরা দিয়ে থাকবো একটা গ্রিন জায়গায় পুরোটা শুটিং হয় তারপর সেটটা ক্রিয়েট হয় কারণ এটা সব কিছু মিলে শুটিং শুটিং প্ল্যানিং এবং শুটিং এর পরে যে পোস্ট প্রোডাকশনটা এটা খুবই সময় সাপেক্ষ এবং নর্মালি আমাদের এই টিমের জন্যই আমাদের দশ থেকে বারো জন আপনার লোক কাজ করে এবং অনেক ব
আমরা এটার কারণে যেহেতু আমাদের দেশে ব্যাপারটা অনেক দেরিতে আমরা শুরু করলাম এটা পাশ্চাত্য বিশ্বে বা ইন্ডিয়াতে অনেক আগে থেকে শুরু করেছে আমাদের দেশে এটা ছিল বিজ্ঞাপনে একটু কম কম ভাবে বাট একটা নাটকের ক্ষেত্রে অনেক বড় ক্ষেত্রে এটা কখনো ছিল না শুধু বাজেটের কারণেই হয়েছে বাজেট এবং আসলে কিছু ব্যাপার থাকে যে আমরা আমরা অনেক অনেক কিছুই অনেক দেরিতে শুরু করেছি কারণ প্রযুক্তির ব্যাপারটা কারণ এটা পাশ্চাত্য শুরু করেছে আমাদের টিভিও কালার টিভিও ওদের চেয়ে তিরিশ বছর পর আগে এটার কারণে আর বাজেটটা অনেক বড় ফ্যাক্টর কারণটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে নাটকের যে বাজেটটা এটা খুবই কম জায়গায় আর একটা টেকনিক্যালি একটা ভিএফএক্সের এই জায়গাটি তিনটা স্তরে অনেক পয়সা খরচ হয় প্রথমত শুটিং এটার কস্টলি সেকেন্ডলি শুটিংটা এটা ফ্রেন্ডলি নয় আমাদের আর্টিস্টরা খালি শূন্যে আপনার এখানে যেমন আপনি আছেন আমার সামনে তাই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি আপনি যদি এখানে না থাকতেন তাহলে আমার আপনাকে অনুভব করে কথা বলাটা আমার জন্য অনেক কষ্টের ছিল যেটা আমাদের দেশে অভ্যস্ত নই আমরা কারণ টেকনিক্যালি এই জাতীয় ড্রামাগুলোতে আর্টিস্টকে না দেখে সামনে একজন দত্ত দাঁড়িয়ে আছে বলা হচ্ছে যে দত্ত আছে সামনে কিন্তু আসলে তো দত্তটা নাই কিন্তু ফিল করাটা খুব কঠিন আবার বলা হচ্ছে যে সামনে দশ লাখ লোক দাঁড়িয়ে আছে তুমি একটা বক্তৃতা দিচ্ছ বা সামনে সাপ गड़े उठल ना चेष्टा कर সেই জায়গা থেকে আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি প্রথমে হয়তো আবার এরকম আমরা মেনেই নিয়েছি যে প্রথমে এটার হয়তো ইকোনমিক্যাল পার্সপেকটিভে আমরা খুব বেশি বেনিফিশিয়ার হব না কিন্তু তারপরও আছে না যে স্বপ্ন দেখি যে স্বপ্ন নিয়ে আপনারা ফ্যান্টাসি ড্রামা দেখবেন দর্শকরা দেখবেন ফ্যান্টাসি ড্রামা ঠিক সেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা একটা ফ্যান্টাসি ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করার চেষ্টা করছি যাতে করে আজকে থেকে দশ বছর পরে আমাদের পরের জেনারেশনরা খুব দ্রুত সাহস পায় যে আমরা এগুলো করবে একদিন হয়তো আমরা হয়তো এখন ছোট শিশু এই অবস্থাকে শিশু সবে হাঁটছে কিন্তু আমরা চাই আমাদের দশ বছর পরে আমাদের পরের জেনারেশনটা এসে সত্যি সত্যি একদিন অ্যাভাটার বানাবে সত্যি সত্যি একদিন পাইরেস অফ দ্য ক্যারাবিয়ান আমাদের দেশে হবে কারণ আমাদের দেশে কিন্তু জেনে থাকবেন যে দুইজন খুব ভিএফএক্স ইন্ডাস্ট্রির দুইজন মানুষ নাফিজ বিন ইকবাল ওরা কিন্তু বাংলাদেশে যারা পাইরেস অফ দ্য ক্যারাবিয়ানে আপনার অ্যাক্টিং ভিএফএক্সের ওয়ার্ক কাজ করেছে তো সো আমরা চাই যে এরকম কমপক্ষে কয়েক লাখ জন্ম হোক আমাদের এসে দেশে আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি সিন্দাবাদের যেমন আমার পরের জেনারেশনটা স্বপ্ন দেখবে যে কম্পিউটার গ্রাফিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করে বিশ্ববাজারে আমাদের জায়গাটা নিয়ে যাবে এই জায়গা থেকে দেরিতে হলো শুরু তো হলো এবং শুরু দিয়ে প্রমাণ হলো যে সম্ভব হবে জি অবশ্যই অবশ্যই এটা আমাদের এখানে সম্ভব মায়া মাসুদের গল্পটা একটু জানতে চাইছি মায়া মাসুদ যখন আমাকে কামাল স্যার বললেন যে আমরা হচ্ছে এরকম একটা ইয়ে মানে সিরিয়াল করতে চাই তো সবার আগে আমরা প্রথমে দেখলাম যে সিরিয়ালটা কি নিয়ে করা যেতে পারে তো আমরা চিন্তা করলাম যে মায়া মাসুদ গল্পটা আমরা একটু নিজেরা তৈরি করে নেই নিজেরা তৈরি না করলে যে জায়গাটা হয় যে আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া দ্রুত তারা ফ্যান্টাসি প্রচুর পরিমাণ নাটক তৈরি করে আমরা যদি ইয়ে করি যে নতুন কোনো পুরনো গল্প প্রথম দিকে নিতে যাই দেখা যায় ওরা আমাদের আগে ক্রিয়েট করছে কারণ ওদের তো ইন্ডাস্ট্রি ক্রিয়েট করা আছে যেটা কিছুদিন আগে অন্য একটা নাটকের ক্ষেত্রে নাম না বলেই বলছি অন্য একটা নাটকের ক্ষেত্রে একই কাজ হয়েছে যে একই নামে দুটো দেশে যদি কোনো কমন নাটক ক্রিয়েট হয়ে যায় তাহলে দর্শকরা কনফিউজড হয়ে সেটা ছেড়ে দিবে তো সো সেই কারণে আমরা একটা নতুন গল্প নিজেরা ঠিক করে নিলাম এবং তার আগে একটা পরের কথা বলি যে আমরা এর আগে এই যে এই মানে ডিসিশন নেওয়ার আগে আমরা আসলে সবার আগে লোকোবল ক্রিয়েট করার চেষ্টা করলাম যে আমরা ভিএফএক্স টিমটা তো আমরা বেশ কিছু ডাইনামিক্স কিছু মানুষকে আমরা পেলাম আমাদের কাছে যারা আসলে মূলত আমাদের সেক্টর বলে ভিএফএক্স আর্টিস্ট সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় দশ থেকে বারো জন আর একটা ভিএফএক্স আর্টিস্ট টিম ক্রিয়েট করলাম চেষ্টা করলাম সো প্রথমে আমরা কিছু ফেস পত্রিকা এবং বিজ্ঞাপন দিই যে আমরা এরকম লোক নিব কিন্তু একজনও আমরা পাই নাই কারণ বাংলাদেশে এই জায়গাটা খুবই কম মাত্র সবে কিছু ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং শুরু করেছে অ্যানিমেশন অ্যান্ড ভিএফএক্সে তো একজনও আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করলো না তারপরে চিন্তা করলাম তাহলে কি করি আমরা এত বড় একটা নাটক করতে গেলে তো অনেক লোকের দরকার আছে অনেক কম্পিউটার গ্রাফিক্স অনেক অনেক সফটওয়্যার ডেভেলপার লাগবে অনেক অ্যানিমেটর লাগবে এটা কোথায় পাই শেষ পর্যন্ত আমরা দুজন পেলাম যারা একটু ভালো জানত আর বাকি সব ফ্রেশার নিলাম যে যারা হয়তো কম্পিউটারটা জানে তারপর আমরা আসলে শিখতে শুরু করলাম সবাই মিলে আমি যতটুকু জানি আর এখন তো গ্লোবাল ও ওপেন ওয়ার্ল্ড দেখে আমরা শিখতে শুরু করলাম এবং টিমটা ক্রিয়েট করলাম এই জন্য প্রথমে থ্যাংকস দেই আমার যারা হচ্ছে আমাদের ভিএফএক্স টিম যারা প্রথম থেকে এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করছে এই ভিএফএক্স টিমটাকে আসলে ওরা না থাকলে এটা সম্ভব ছিল না 
আর ওরা ওদেরকে ক্রিয়েট করতে গিয়ে আমার যেমন সময় গেছে কিন্তু ওরা যে পরিমাণ সময় দিয়েছে এমনও হয়েছে যে কেউ চারা ছাব্বিশ ঘন্টা আমরা একসাথে কাজ করছি কেউ নাওয়া খাওয়া সব ভুলে গেছি যে আমরা ছাব্বিশ ঘন্টা শুধু এটা নিয়ে কাজ করছি মনে আছে যখন যুবরাজ মানে নিলয় যে নাটকটা হয় আমরা টানা এগারো দিন আমরা প্রায় আঠারো জন মানুষ সূর্য দেখি নাই এই কাজের এই সবচেয়ে বড় মানে একটা ফিডব্যাক মজা বলতে পারেন বা টানা আঠারো দিন আমরা এগারো জন মানুষ কেউ সূর্য দেখি নাই ফার্স্ট যখন তার পুরো যুবরাজ শেষ করলাম এদিকে কামাল স্যার বারবার ফোন সালাউদ্দিন তুমি পারবা তো ঈদের আগে জমা দিতে কারণ ঈদের প্রোগ্রাম এটা আসলে আমরাও কনফিউজড হয়ে গেছিলাম যে আদতেও পারবো কি না কারণ যুবরাজে অনেক কিছু ছিল নিরয়ের উড়ে যাওয়া আকাশ দিয়ে যাওয়া রাজকুমারীকে যে দত্তপুরীতে যাওয়া দত্তপুরীগুলো সবগুলো আসলে আমাদেরকে বানাতে হচ্ছিলো দর্শকদের জানানোর জন্য বলতে চাই যে আপনারা যা দেখেন আমাদের এই নাটকটাতে যা দেখবেন সবগুলো কিন্তু আমাদেরকে বানাইতে হয় যেভাবে একটা কাঠমিস্ত্রি বা একটা সুতার মানে রাজমিস্ত্রি যেভাবে একটা বিল্ডিং ক্রিয়েট করে ঠিক সেইভাবে আমাদের ভিএফএক্স আর্টিস্টরা একটা ইটের পর ইট সাজিয়ে একটা বিল্ডিং ক্রিয়েট করে এই যে কাজগুলো করছেন আপনি যেটা বললেন যে টিম তৈরি করেছেন এই যে টিমগুলো এটা তো খুব স্কিলের বিষয় অনেক বেশি দক্ষ তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে টেকনিক্যালি স্কিল প্রচুর ছেলেপিলে আছে যাদেরকে আসলে কাজে লাগানো হচ্ছে না হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই কারণ আমি বেসিক্যালি আমার বিজ্ঞাপনের কাজের কারণে আমার পৃথিবীর অনেক দেশে আপনার হচ্ছে এই ভিএফএক্স নিয়ে আমি ফার্স্ট কাজ করতে যাই সিঙ্গাপুরে ইভেন মুম্বাইতে আমি ব্যাংকক এবং হংকং সব জায়গায় সকল ভিএফএক্স যখন আমাদের দেশে এটা কম ছিল তখন আমরা এইসব বাইরের দেশে আমরা কাজ করতে গিয়েছি তো ওইখানে কাজ করার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে ওরা প্রথম থেকেই শিখে আসে অনেক কিছু জানে ওরা হয়তো টেকনিক্যালি রিচ আমাদের চাইতে কিন্তু আমাদের দেশে যেটা আমরা আমি কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের দেশে যে আমার যারা ভিএফএক্স সোলজাররা ক্রিয়েট হয়েছে তারা টেকনিক্যালি মানে রিচ কম হলেও ইনোভেটিভ দিক থেকে মনের দিক থেকে অনেক স্ট্রং আমি সিঙ্গাপুরে যখন কাজ করছি ওদের একটা পিসির কনফিগারেশান মানে ওদের একটা কম্পিউটারের শক্তি আমাদের চাইতে প্রায় পাঁচশো গুণ বেশি বাট ওই জায়গায় থেকে আমাদের ছেলেরা শুধুমাত্র মনের জোরে মাত্র মানে এক বছরের মধ্যে ওরা অনেক কিছু ক্রিয়েট করতে পারছে যে অনেক কিছু চেষ্টা করতে পারছে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে পৃথিবীর অনেক অনেক জাতির চাইতে আমরা বাংলাদেশের মানুষরা আমরা বাঙালি মানুষরা অনেক দ্রুত স্কিল হই অনেক দ্রুত অনেক কিছু শিখি এটা আমি স্বভাবে বলতে পারি যে আমাদের দেশে অনেক এই কম্পিউটার গ্রাফিক্সে কাজ করার জন্য বা আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জন্য অনেক ব্রিলিয়ান্ট আছে কিন্তু তাদেরকে প্রপার গাইডলাইন দিয়ে কাজে লাগানোর মতো আসলে আমাদের কাজের কর্মস্থলটা তৈরি হয় না স্কোপটা তৈরি স্কোপটা তৈরি হয় না এবং স্কোপের সঙ্গে যেটা হচ্ছে যে একটা ব্রিলিয়ান্ট মানুষ যখন কাজ করবে তখন তার কাজের যদি প্রপার সম্মানটা না দিতে পারি তাহলে আর একটা ব্রিলিয়ান্ট কখনো ক্রিয়েট হবে না ধরেন আমরা একটা যদি বলি যে আমরা এক সেকেন্ড অ্যানিমেশন করতে মুম্বাই বা সিঙ্গাপুর বা ব্যাংকক বা চায়নায় এক সেকেন্ড অ্যানিমেশন করতে ফাইভ থাউজেন্ড ডলার খরচ হয় সো আমার দেশে যখন একজন ভিএফএক্স আর্টিস্ট একজন অ্যানিমেটর এক সেকেন্ড অ্যানিমেশন করে পাঁচ হাজার টাকাও পাবে না তখন তাকে রেসপেক্ট করানো জায়গাটার থেকে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে আর ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের এমন একটা ব্যাপার আছে হয়তো ক্ষুধা নিয়ে নজরুল লিখতে পারে কিন্তু এ যুগে এসে ক্ষুধা নিয়ে একজন অ্যানিমেটরকে কাজ করাটা খুব কঠিন একটা ব্যাপার মায়া মসনু তৈরির গল্প তো শুনলাম অনেক এবার মায়া মসনুদের আমাদের যে ড্রামাটা হচ্ছে সেটার গল্পটা একটু শুনতে চাই এটা খুব মজার একটা গল্প আসলে আমরা আমরা একটু আগেও বলছিলাম যে আমরা অতীত নিয়ে কাজ করছি আমাদের দেশে এই গল্পটা আসলে বাংলা ঈশান বাংলা যখন আমাদের দেশে প্রথম মুসলিম স্ট্রেট ল ক্রিয়েট হয় এ দেশে মুসলমানরা এসে যখন এ দেশে রাজতন্ত্র কায়েম করে এটা তখনকার যুগের একটা গল্প সেখানে একজন একজন সুলতান ছিলেন সেই সুলতানের পরিবারের গল্প আর মূলত এটা পৌরাণিক ফেরিটেল যেটা আমরা বলি যে রূপকথার গল্প এখানে তিনটে জাতির গল্প বলা হচ্ছে এবং তিনটে জাতির মধ্যে প্রত্যেকটা জাতির মধ্যে যে মস্তন্দ নিয়ে যে যুদ্ধটা এই যুদ্ধ প্রথমে আমরা দেখাচ্ছি তারপরে হচ্ছে তিনটা জাতির মধ্যে আছে হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে মানুষ যারা মাঝখানে থাকে কারণ আমরা যখন দেখবেন ছোটবেলায় আমরা যখন আমার দাদি নানি বা আমার মার আমাদেরকে গল্প শোনাতো তখন তারা বলতো যে আকাশের উপরে আছে পরিটা তো আমরা সেই জায়গা থেকে আকাশের উপরে আছে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলসরা বা পরিরা আবার বলতো যে মাটির নিচে থাকে হচ্ছে দানবরা আমার মনে আছে আমার ছোটবেলায় আমার মা এভাবেই আমাদেরকে গল্প শোনাতো মাটির নিচে আছে দানবরা আর আমরা আছি মাটিতে তো সো এই তিন জাতির গল্প হচ্ছে আমাদের এই মায়া মাসনাথ যে প্রথমে হচ্ছে মানুষ উপরে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলসরা বা পুরি বা জিন যাই বলি এবং নিচে হচ্ছে দানবরা এই তিন জাতির গল্প এবং এই তিন জাতির মধ্যে প্রেম দ্বন্দ্ব এ
এবং মানুষের মানবিকতা কারণ এই গল্পে অনেক সংঘাত আছে দ্বন্দ্ব আছে প্রতিহিংসা আছে কিন্তু সে সবধি আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং শুধু মানুষ না মানুষের মানবিকতা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস তো সেই ধারাবাহিকতা একটা মিশন বাংলার গল্প সুলতান আর্সনাল তার হচ্ছে তিন ছেলে তার মধ্যে তিনি একটা ছেলেকে রাজা মানে সুলতান ঘোষণা করে এবং তারপরে যে এই যে তিনজনার মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা এই তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব থেকে আসলে গল্পটা আমাদের প্রথম গল্পটা শুরু এর পরে আমাদের পৃথিবীর একজন নারী যে পৃথিবীর একজন নারী সে ভুলক্রমে সে অ্যাঞ্জেল্যান্ডে বা পরিদের স্থানে পরিস্থানে বা জিনেরদের যে জগতে চলে যায় সেইখানে গিয়ে সে বড় হয় বড় হবে এবং শেষ অবধি সে এই পুরো ব্রহ্মাণ্ডর মানে এই এই তিন জগতের সে সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠবে এবং আমরা এটাই শেষ অবধি প্রমাণ করব যে মানুষ এবং নারীরা চাইলে এবং ইয়ে করলে অনেক কিছুই করতে পারে এবং এই ড্রামাটা আসলে আমরা এক যদি আমরা বিশেষ করে দেখেন যে অনেকেই টেলিভিশন দর্শক এখন মূলত হচ্ছে আমাদের মা বোন বা আমাদের নারীরা কারণটা হচ্ছে যে এই বিশ্বায়নের যুগে আমরা ছেলেরা অনেক বেশি ব্যস্ত থাকে এবং তারা আসলে খেলা বা অন্য কিছু নিয়ে বেশি বিজি থাকে থাকার ফলে টেলিভিশন রিমোটের মালিক কিন্তু আমার ধারণা যে ফ্যামিলিতে মানে মেয়েরাই হয় সো আমরা চেষ্টা করেছি যে রিমোটটা যেন তাদের হাতেই থাকে এবং তারা যেন জায়গা পায় এই জন্য এটা অনেকটা বেশ নারীদের গল্প ইয়ে করেছে এবং নারী প্রধান গল্প আমাদের দেশে যেটা তুলনামূলক কম যেটা আপনি খেয়াল করবেন পার্শ্ববর্তী দেশ তাদের নাইনটি পারসেন্ট টিভি সিরিয়াল কিন্তু নারী কেন্দ্রিক হয় হওয়ার ফলে যে আমরা জনপ্রিয়তা আমাদের দেশের ড্রামাগুলো কিন্তু নারী কেন্দ্রিক নয় তো আমরা চেষ্টা করেছি ব্যাপারটাকে নারী কেন্দ্রিক করে নেওয়া কারণ হচ্ছে যেহেতু রিমোট কন্ট্রোলের রাইটস আমিও যদি বসি আমার ফ্যামিলিতে আমার ওয়াইফের হাতেই রিমোট থাকে আমি কিছু বলতে পারি না অথবা আমার বেবির হাতে থাকে মূলত বেবির হাতেই বেশি সময় থাকে ওর কার্টুন চাইলে আমাদের কিছু করার থাকে না তো আমি দুটো জায়গায় ধরার চেষ্টা করেছি একটা হচ্ছে আমাদের নারীদেরকে যাতে করে আমার ওয়াইফ পছন্দ করে আর সেকেন্ডলি ধরার চেষ্টা করেছি আমার ছেলেও যেতে পছন্দ করে কারণ এটার মধ্যে দত্ত আছে দানব আছে আপনার জিন আছে পরি আছে তো আমার ছেলের হাতেও রিমোটটা থাকে সে সেই জায়গা থেকে আমরা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করেছি নারীদেরকে নেওয়া আর একটা জিনিস আমার বলা হয়নি সেটা হচ্ছে যে প্রথম এই স্বপ্নটা আমার কোথ থেকে আসে মায়া মসনদ বা ফ্যান্টাসি বানানোর জন্য সো আমি হঠাৎ করে একদিন আমি বসু মানে একটা মার্কেটে আসছি তো আমার ছোটো বেবি আর কি সে খুবই ছোট সে আমাকে ফোন দিছে যে বাবা আমাকে একটা স্পাইডার ম্যানের ইয়ে নিয়ে আসো ওই কস্টিউম নিয়ে আসো বলছে জামা নিয়ে আসো স্পাইডার ম্যানের তো আমি অনেক খুঁজে কিনলাম যে পাওয়া গেছে নিলাম তো বাসায় যেতে যেতে আমার মনে হলো যে পৃথিবীতে চল্লিশ কোটি বাঙালি ইংরেজদের চাইতে ইংলিশদের চাইতে খুব বেশি কম নয় আমরা প্রায় ওদের কাছাকাছি আমরা যদি উড়িষ্যাকেও যদি আমরা বাংলা ধরি আসামকেও যদি বাংলার কাছাকাছি ধরি তাহলে আমাদের প্রায় ইংরেজদের কাছাকাছি কিন্তু আমরা বাঙালি জাতি যারা কথা বলি কিন্তু আমাদের কোনো সুপার হিরো নাই এটা আমার কাছে খুব কষ্ট লাগলো যে আমাদের কোনো সুপার হিরো নাই কেন স্পাইডারম্যান আছে আলাউদ্দিন আছে সিনবাদ আছে সব আছে কিন্তু আমরা কেন আমার এই বাঙালি জাতির মধ্যে একজন বাংলা নামের বা একজন বাঙালি যে মানুষটা সুপার হিরো হবে আর সে বাঙালি বাংলায় কথা বলতো আমার কাছে আমি আমার খুব ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম তাহলে কি আমরা এই যেখানে সারা পৃথিবী সুপার হিরোদের পিছনে ছুটছে কিন্তু ইভেন সুপার হিরো তৈরি করার থেকে আপনার আজ মনে হয়েছে যে আমাদের দেশে কেন সুপার হিরো নাই আমরা একটা সুপার হিরো ক্রিয়েট করব যে সুপার হিরো স্পাইডার ম্যানের চাইতেও শক্তিশালী হবে সিনবাদের চাইতেও শক্তিশালী হবে আমরা এই এইটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকছিল অবশ্যই হবে আমরা সেটা আশা রাখছি এবং বিশ্বাস রাখছি আসলে কথা বলতে বলতে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ এন টিভি দর্শককে আমার সর্বশেষ কথা যে আমাদের মায়া মাসনুদটা হচ্ছে আপনার প্রতি রবি সব মঙ্গলবার সম্ভবত আটটা বিশে আপনার প্রচারিত হয় আপনারা দেখবেন প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ানবাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা